আজকে দশম শ্রেণীর পঞ্চম অধ্যায়ের বিকল্প চিন্তা ও উদ্যোগ এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে বাংলায় ছাপাখানার বিকাশ ছাপাখানা বা মুদ্রণ যন্ত্র এই যে আমরা বই ছাপা রয়েছে পেপার বা বিভিন্ন ছাপা যে সমস্ত বইপত্র আমরা পড়ি সে সম্পর্কিত যে প্রথম ছাপাখানা কোথায় আবিষ্কার হলো ভারতবর্ষে কবে ছাপাখানার প্রবেশ ঘটল ভারতবর্ষে কিভাবে ছাপাখানা বিস্তার লাভ করলো এসব বিষয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব যে আনুমানিক আটশো আটষট্টি খ্রিস্টাব্দে চীন দেশে প্রথম মুদ্রণ শিল্পের বিকাশ ঘটে পরবর্তীকালে চীন থেকে আরব হয়ে এবং আরব থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তা ছড়িয়ে পড়ে জার্মানির জোহানেস গুটেনবার্গ চোদ্দশো চুয়ান্ন খ্রিস্টাব্দে আধুনিক মুদ্রাণ যন্ত্রের আবিষ্কার করলে ছাপাখানার জগতে বিপ্লব ঘটে যায় আধুনিক মুদ্রণ যন্ত্র মানে বর্তমান যে বইপত্র ছাপানো হয় এগুলো তারই মানে সে আধুনিক মুদ্রণ যন্ত্রই উন্নত সংস্করণে বর্তমানের বইপত্র ছাপানো হয় ছাপাখানা বা মুদ্রণ শিল্পের যে কথা আটশো আটষট্টি খ্রিস্টাব্দে চীন দেশের কথা বলা হয়েছে তৎকালীন সময় কাঠের মধ্যে খোদাই করে সেখানে কালি দিয়ে ছাপানো হতো তো এই যে বর্তমান যে ছাপার বইপত্রগুলো পাওয়া যায় সেই আধুনিক যন্ত্রের আবিষ্কারক হলেন জার্মানির জোহানেস গুটেনবার্গ চোদ্দশো চুয়ান্ন খ্রিস্টাব্দে এজন্য তাকে ছাপাখানার জনক বলা হয় ভারতে সর্বপ্রথম পর্তুগিজরা পনেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে গোয়ায় আধুনিক মুদ্রণ যন্ত্র বা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে আমরা জেনেছি বা আগামী দিনে আরও বিস্তারিতভাবে জানব যে পর্তুগিজদের বা আধিপত্য ভারতবর্ষে যে কয়েকটি জায়গায় ছিল তার মধ্যে গোয়া একটি উল্লেখযোগ্য জায়গা উনিশশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গোয়ায় পর্তুগিজদের আধিপত্য ছিল একষট্টি খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ভারতীয়দের হাতে গোয়ার অধিকার আসে তাহলে মুদ্রান যন্ত্রে প্রথম বাংলা বই ছাপার কৃতিত্ব পর্তুগিজ মিশনারিদের মিশনারি কারা বিভিন্ন মিশন খ্রিস্টান মিশনারি সোসাইটি বা বিভিন্ন খ্রিস্টান মিশনারি শ্রীরামপুর খ্রিস্টান মিশনারি এই যে বিভিন্ন খ্রিস্টান মিশনারিগুলো ভারতবর্ষে তারা এসেছিল মূলত শিক্ষার প্রসার ঘটাতে তারাই ছাপাখানা আবিষ্কার কর মানে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে তারা প্রথম নিজেদের দেশ থেকে রোমান হরপে বাংলা বই ছাপিয়ে আনে তাহলে প্রথমে যখন এদেশে ছাপাখানাগুলো আবিষ্কার হয়নি তারা প্রথমে হ্যাঁ রোমান হরপে রোমান হরপে রোমানিক ওয়ার্ড যেগুলো আমরা এখনও কম্পিউটার টম্পিউটারে পাই সেই রোমান হরপে কোথায় না পর্তুগিজ থেকে এই রোমা তাদের নিজেদের দেশ থেকে বিভিন্ন বাংলায় লেখা বই ছাপিয়ে আনি পরে জেমস অগাস্টাস হিকি সতেরোশো সাতাত্তর খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে এই জেমস অগাস্ট জেমস অগাস্টাস হিকির কথা আমরা হিকিস বেঙ্গল গেজেট আগেও পড়েছি আগামী দিনেও পড়বো যে হিকির তৈরি ছাপাখানা পেপার ভারতবর্ষে প্রথম আমরা ক্লাস এইটে পড়েছি হিকিস বেঙ্গল গেজেটের কথা যে সতেরোশো সাতাত্তর খ্রিস্টাব্দে জেমস অগাস্ট অগাস্টাস হিকি কলকাতায় একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে বাংলায় ছাপার কাজের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা চার্লস উইনকিনস সতেরোশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে হুগলির চুচুড়ায় একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন তাহলে সতেরোশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে তাহলে বাংলায় হুগলির চুচুড়ায় একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সর্বপ্রথম বাংলা অক্ষরের টাইপ ও নকশা তৈরি হয় তাহলে চুচুড়ায় এই প্রথম এখানেই বাংলা হরপে যে টাইপ বা নকশা সেটা চুচুড়াতেই হয়েছিল হ্যাঁ কিছুকাল পরে পঞ্চানন কর্মকার আরও মার্জিত বাংলা অক্ষরের টাইপ তৈরি করেন তাহলে কিন্তু বাংলা হরপের ছাপাখানা কিন্তু পঞ্চানন কর্মকার করেননি বাংলা হরপে প্রথম ছাপা চালু করেন চার্লস উইল উইলকিনস আর আর যেটা হচ্ছে ওই পঞ্চানন কর্মকার উন্নত বাংলা হরপ প্রথম তৈরি করেন মার্জিত বাংলা হরপ এই অক্ষরেই অর্থাৎ এই মার্জিত বাংলা অক্ষরেই নাথানিয়াল ব্রাসি হালেদ রচিত এই গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ নামে পূর্ণাঙ্গ বই প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম ছাপা শুরু হয় বা বাংলা ভাষায় প্রথম বই ছাপা শুরু হয় আঠেরোশো সাতচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে রংপুরে প্রথম পূর্ববঙ্গের ছাপাখানা গড়ে ওঠে তাহলে পূর্ববঙ্গের পূর্ববঙ্গ মানে বর্তমান যেটা বাংলাদেশ নামে পরিচিত তাহলে বাংলাদেশে প্রথম ছাপাখানা তৈরি হয় কোথায় রংপুরে এবং 
এখান থেকে রংপুর বার্তাবহ পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে তাহলে কোথা থেকে রংপুর বার্তাবহ পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে পূর্ববঙ্গে থেকে ঢাকা প্রেস গড়ে ওঠে আঠেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে পরবর্তীকালে সুরেশচন্দ্র মজুমদার লাইনো টাইপ নামে আরও উন্নত বাংলা অক্ষরের টাইপ তৈরি করেন তাহলে লাইনো টাইপ কে তৈরি করেন সুরেশচন্দ্র মজুমদার খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হ্যাঁ তাহলে এখান থেকে বেশ কিছু শর্ট প্রশ্ন হতে পারে যে মার্জিত বাংলা হরফ প্রথম মার্জিত বাংলা হরফ কে তৈরি করেন পঞ্চানন কর্মকার কিন্তু বাংলা হরফের প্রথম বইটা ছাপানো তো শুরু করেন হচ্ছে চার্লস উইনকিন সতেরোশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে হুগলির চুচুড়ায় এছাড়াও বাংলায় যে ছাপা মানে বিভিন্ন মেশিনারিরা যে ছাপা ঠাপা বই ঠই বের করে বই বের করেছিল সেগুলো হলো মূলত যে গ্রামস বর্ণনা থেকে গ্রামসার বর্ণনা থেকে জানা যায় যে সতেরোশো সত্তর থেকে আঠারোশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতা ও তার আশেপাশের অঞ্চলে প্রায় চল্লিশটি ছাপাখানা ছিল তাহলে কার বই থেকে জানা যায় গ্রাহাম শ তার বই থেকে জানা যায় যে প্রায় সতেরোশো সত্তর থেকে আঠারোশো আঠারোশো খ্রিস্টাব্দ চল্লিশটি ছাপাখানা ছিল কলকাতার আশেপাশে ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূমিকা বাংলা ছাপাখানায় কিছু ছিল বাংলার গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস সরকারি খরচে হালহেডের বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন তাহলে এই যে হালেড নাথানিয়াল ব্রাসিয়ালের বাংলা ব্যাকরণ বইটি প্রকাশনার ব্যবস্থা কে করেন ওয়ারেন হেস্টিংস কয়েকজন বিশিষ্ট মুদ্রাকর গ্রাহামসর বিবরণ থেকে যে কয়েকজন বিশিষ্ট মুদ্রাকরের নাম পাওয়া যায় তারা আমরা একটু আগেই জেনেছি জেমস অগাস্টার জিকি এছাড়াও জন জাকারিয়ার কের নিয়ান্ডার জন জাকারিয়া কের নিয়ান্ডার বার্নার্ড মেসেনিক চার্লস উইনকিনস এরা বাংলার ছাপাখানা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে ছাপা বইয়ের সঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের সম্পর্ক প্রশ্ন হচ্ছে এই যে আমরা পড়াশোনা করি বিভিন্ন বইপত্র আমরা আজকে একটা না এই বইটায় ভালো নেই তো আরেকটা বই কিনি এই যে তাহলে ছাপ ছাপাখানা যদি না প্রতিষ্ঠিত হতো তাহলে শিক্ষা বিস্তার এভাবে ছড়িয়ে যেতে পারতো না আজকে ইন্টারনেট হয়েছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা বইপত্র দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ওয়েব মানে অনলাইন বিভিন্ন বইপত্র পড়ার সুযোগ হয়েছে আধুনিককালে তবু ছাপা বইয়ের কদর কিন্তু আজও পৃথিবী জুড়ে কমেনি ছাপা বইয়ের কদর চারিদিকে আজও কিন্তু সমভাবে বিরাজমান তা তাহলে ছাপা বইয়ের সঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের সম্পর্ক কি বলছে বাংলাদেশে আধুনিক ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পূর্বে শিক্ষাদান ব্যবস্থা উচ্চবিত্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কেন তৎকালীন সময় যে বইগুলো বেরোতো সেগুলো খুব দামি ছিল সবার পক্ষে সাধারণ মানুষের পক্ষে সেসব বই কেনা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না যার ফলে তারা সেভাবে শিক্ষা পেত না হাতে লেখা বইয়ের দাম খুব বেশি হয় তা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে ছিল ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পর থেকে একদিকে যেমন প্রচুর ছাপা বই বাজারে আসতে শুরু করে অন্যদিকে তেমনি ছাপা বইপত্র দামে সস্তা হয় সেগুলি সাধারণ মানুষের হাতে সহজে পৌঁছে যে পৌঁছে যেতে শুরু করে অর্থাৎ আগে মানুষ কিনতে পারত না আগে বই লেখা হতো হাতে একজন গরিব মানুষের পক্ষে সে হাতে লেখা বই সেটা একজন মানুষের লিখতেও অনেক সময় লাগতো যার ফলে বইয়ের দাম অনেক বেশি ছিল গরিব মানুষের পক্ষে কেনা সেটা পসিবেল ছিল না তাই তারা বই কিনতে পারতো না যখন ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা হলো এবং বইয়ের দাম কমতে শুরু করলো সাধারণ মানুষের কাছে সেসব বইগুলো সহজেই পৌঁছে দিতে শুরু করলো তার ফলে কি হচ্ছে মানুষের শিক্ষা বিস্তার মানুষের শিক্ষার সুযোগ অনেক বৃদ্ধি পেল এবং মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার শুরু হলো শ্রীরামপুর মিশনারি উইলিয়াম কেরি আঠেরোশো খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে ছাপাখানা স্থাপন করেন তাহলে হ্যাঁ শ্রীরামপুরে ছাপাখানা কত খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় আঠেরোশো খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম কেরি শ্রীরামপুরে ছাপাখানা প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন ছাপাখানে ছাপাখানা এবং এই ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে এদেশে শিক্ষা বিস্তারের এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে যায় সেই যুগান্তকারী ঘটনা কি মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসারতা বৃদ্ধি পায় বিভিন্ন বই প্রকাশিত হয় যা শিক্ষাক্ষেত্রে মানুষের চেতনাকে বৃদ্ধি করে এবং মানুষ শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের আগ্রহও বৃদ্ধি পায় ছাপাখানাটি শীঘ্র এশিয়ার সর্ববৃহৎ এবং বিশ্বের অন্যতম হিসেবে খ্যাতি লাভ করে তাহলে এশিয়ার বৃহত্তম তৎকালীন সময়ে এশিয়ার বৃহত্তম ছাপাখানা ছিল শ্রীরামপুর মিশনের যে শ্রীরাম উইলিয়াম কেরি প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানাটি এবং অন্যতম খ্যাতি লাভ করে এখান থেকে বাংলা হিন্দি অহমিয়া অহমিয়া মানে অসমের ভাষা মনে হয় অহমিয়া ওড়িশা মারাঠি সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশিত হয় এই যে মিশনারি মিশনারি যারা এসেছিল খ্রিস্টান মিশনারি লোকজন তাদের মূলত একটা উদ্দেশ্য তারা তারা যেমন মানুষকে 
শিক্ষিত করার জন্য তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য ঠিক একইভাবে তারা কিন্তু খ্রিস্টান ধর্ম প্রসারের প্রচেষ্টা সব সময় করে গেছে তারা বিভিন্ন ভাষায় বাইবেলের প্রকাশ করে মানুষের কাছে বাইবেলের বাণীকে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল এবং তাদের পৌঁছে দেওয়ার মূল উদ্দেশ্যই ছিল মানুষ জানে সেই বাইবেলের বাণী শুন শুনে বুঝে মানুষ খ্রিস্টান ধর্মের ধর্মের প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং প্রচুর মানুষ খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে এছাড়াও তারা রামায়ণ ও মহাভারত সহ বিভিন্ন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ হিতবদেশ বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রভৃতি এখান থেকে ছাপা হয় মানে শুধু যে তারা বাইবেল ছেপেছিল এমন নয় এছাড়াও বিভিন্ন রামায়ণ মহাভারত এগুলো তারা ছেপে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেছিল এখান থেকেই রাম রাম বসুর রাম রাম বসুর প্রতাবাদিত্ব চরিত্র আঠেরোশো এক খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের জন্য এখান থেকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্গার অন্যান্য ও বিদ্যালঙ্গার অন্যান্যদের উদ্যোগে স্কুল পাঠ্য বই ছাপানো হয় তাহলে কার উদ্যোগে স্কুল পাঠ্য বই ছাপানো হয় মূলত যার নাম আমরা এখানে পড়ব ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের জন্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কর এই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্করের কথা আমরা অষ্টম শ্রেণীতে জেনেছি এর আগে তাহলে এখান থেকে স্কুলের পাঠ্য বই ছাপানো হয় আঠারোশো এক খ্রিস্টাব্দ থেকে আঠারোশো বত্রিশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এখান থেকে চল্লিশটি ভাষায় দু লক্ষেরও বেশি বই ছাপানো হয় তাহলে আঠারোশো এক থেকে আঠারোশো বত্রিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীরামপুর মিশনারি যে ছাপাখানা সেখান থেকে কত বই ছাপানো হয় প্রায় দু লক্ষেরও বেশি বই এই সময় শ্রীরামপুর ছাপাখানার মার্সম্যান সম্পাদিত উইলিয়াম মার্সম্যান সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা দিগদর্শন আঠেরোশো আঠেরো খ্রিস্টাব্দে এবং সাপ্তাহিক সমাচার দর্পণ আঠেরোশো আঠেরো খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে কলকাতা থেকে প্রকাশিত গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য সম্পাদিত বেঙ্গল গেজেট রামমোহন রায় সম্পাদিত সম্মত কৌমুদি আঠেরোশো একুশ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সমাচান চন্দ্রিকা এটাও কিন্তু ভালো প্রশ্ন যে প্রত্যেকটা কোনটা কার সম্পাদিত পত্রিকা তাহলে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সমাচার পত্রিকা আঠেরোশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সম্বাদ প্রভাকর আঠেরোশো একত্রিশ খ্রিস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পত্র পত্রিকা এখান থেকে প্রকাশিত হয় শ্রীরামপুর মিশনারি সোসাইটি যে ছাপাখানা সেখান থেকে তাহলে শ্রীরামপুর ছাপাখানার সাথে শিক্ষা বিস্তার তাহলে এই যে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হতো এই পত্র পত্রিকা সংবাদের মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন জ্ঞান অর্জন করতে শুরু করল শ্রীরামপুর ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত বইগুলি জ্ঞান ও শিক্ষার প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রসারে এই ছাপাখানার ভূমিকা অপ অসীম তাহলে গদ্য সাহিত্যে কেন বিভিন্ন গদ্য সাহিত্যিক সাহিত্য সম্ভাবলী সমাহার এখান থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে যার ফলে মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার দিন দিন বাড়তে থাকে শ্রীরামপুর মিশনের উইলিয়াম কেরি জশুয়া মার্সম্যান এবং উইলিয়াম ওয়ার্ডের প্রচেষ্টায় বাংলায় গণশিক্ষা প্রসারের ব্যাপক ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয় তাহলে এদের একত্রে কি বলা হয় শ্রীরামপুর ত্রয়ী বলা হয় যে উইলিয়াম কেরি জশুয়া মার্সম্যান এবং উইলিয়াম ওয়ার্ড এদের প্রচেষ্টায় বাংলায় গণশিক্ষার প্রসার ঘটে অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ে গণশিক্ষার প্রসার ঘটে এই তিনজন শ্রীরামপুর ত্রয়ী নামে পরিচিত তাদের উদ্যোগে বাংলায় স্কুল পাঠ্য প্রচুর বই সাধারণ মানুষের হাতে কম দামে পৌঁছে দেওয়া হয় স্কুল পাঠ্য বই ছাপি ছাপিয়ে কম খরচে বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্যোগে ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি আমরা আগেও পড়েছি ডেভিডিয়ার প্রতিষ্ঠিত আঠেরোশো আঠা সতেরো খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এই ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য ছিল কি যে অল্প খরচে স্কুলের বিভিন্ন পাঠ্য বই ছাপিয়ে সেটা মানুষের গরিব মানুষের কাছে গরিব ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া গরিব ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দিলেই শিক্ষার প্রসার ঘটবে শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটবে আরও অনেক বেশি পরিমাণ মানুষের কাছে শিক্ষাটাকে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে আঠেরোশো আঠেরো খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হলে তার অধীনে বেশ কয়েকটি স্কুল গড়ে ওঠে এই সংগঠন শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে পাঠ্যপুস্তকের হাজার হাজার কপি শ্রীরামপুর ছাপাখানায় ছাপায় তাহলে এই মানে তারা তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল এই সংগঠন যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে তাহলে অনেক হাজার যত বেশি সংখ্যক বই ছাপানো হবে যত বেশি সংখ্যক বই মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে ততই শিক্ষার প্রসার ঘটবে তত মানুষের মধ্যে শিক্ষাটাকে পৌঁছে দেওয়া যাবে তাহলে শিক্ষা প্রসারের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এই ছাপা বই আর যদি বই ছাপানো না সম্ভব হতো তাহলে মানুষের কাছে সেই শিক্ষা পৌঁছে দেওয়াটা খুব কঠিন সাধ্য হয়ে দাঁড়াতো ফলে শহর ও গ্রামের মানুষের হাতে ছাপাখানার মুদ্রিত পাঠ্য বই পৌঁছে যায় শ্রীরামপুরের ছাপাখানা ছাড়াও হিন্দুস্তানি প্রেস পার্সিয়ান প্রেস সংস্কৃত প্রেস 
এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য বইপত্র ছাপা হতো মানে শুধুমাত্র যে শ্রীরামপুর মিশনারি সোসাইটির ছাপাখানা থেকেই শিক্ষা বইগুলো ছাপানো হতো এমনটা কিন্তু নয় এছাড়াও আরও কিছু পেস ছিল বলছে হিন্দুস্তানি পেস প্রেস পার্সিয়ান প্রেস এবং সংস্কৃত প্রেস থেকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য ছাপা বই বই ছাপানো হয় এছাড়াও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষদের জন্য শিক্ষার ছাপা বইগুলো ছাপানো হয় বিভিন্ন প্রেস থেকে গ্রামাঞ্চলে মাতৃভাষায় বিভিন্ন মাতৃভাষার বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মার্সম্যান আঠেরোশো ষোলো খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় স্কুল সম্বন্ধে স্থানীয় স্কুল সম্বন্ধে আভাস নামে একটি কর্ম পরিকল্পনা হাতে নেন তাহলে গ্রামাঞ্চলে মাতৃভাষায় মাতৃভাষা মানে এখন যদি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে যেখানে মানুষ শিক্ষার আলো যেখানে পৌঁছায়নি সেখানে তো ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা প্রচলন করা সম্ভব ছিল না তাই সেখানে মাতৃভাষায় অর্থাৎ বাংলা গ্রামাঞ্চলে বাংলা বাংলা ছাড়াও ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় বা অন্যান্য স্টেটে সেখানে তাদের মাতৃভাষায় উড়িষ্যায় উড়িয়া আসামে অসমিয়া অহমিয়া ইত্যাদি ভাষায় শিক্ষা প্রসারের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা করা হয় তার মধ্যেই বাংলায় স্থানীয় স্কুল সম্বন্ধে আভাস নামে একটি কল্প কর্ম পরিকল্পনা না হয় এসব বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক তাদের ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয় শ্রীরামপুর মিশনারিরা শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে আঠেরোশো আঠেরো খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশে একশো তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলেন তাহলে শ্রীরামপুর মিশনের শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুর মিশনারিরা কি করেন আঠেরোশো আঠেরো খ্রিস্টাব্দ মানে মূলত আঠেরোশো এক খ্রিস্টাব্দে আঠেরোশো আঠেরো খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশে এই বাংলাদেশ বলতে কিন্তু তৎকালীন সময়ের কথা বলা হচ্ছে যে সময় পশ্চিম বাংলা এবং পূর্ব বাংলা দুটো মিলেই একক বাংলা ছিল এই টোটাল বাংলায় প্রায় একশো তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয় সেই সময় ওই স্কুলগুলিতে ছাত্র ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ছ জন এছাড়াও নারী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য শ্রীরামপুরে এশিয়ার প্রথম ডিগ্রি কলেজ আঠেরোশো আঠেরো খ্রিস্টাব্দে প্রভৃতি তাদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে বাংলার শিক্ষা বিস্তারে নারী শিক্ষা বিস্তার সাধারণ মানুষের শিক্ষা বিস্তার এই বাংলার শিক্ষা বিস্তারে শ্রীরামপুর মিশনের মিশনারীদের অবদান অনস্বীকার্য তারা বিভিন্ন ভাবে মানুষের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার তারা চেষ্টা করে গেছেন এছাড়াও ছাপাখানায় ছাপাখানা শিশু শিক্ষার অগ্রগতি ঘটাতেও সহায়তা করে এই উদ্দেশ্যে মদন মোহন তর্কালঙ্কার তার শিশু শিক্ষা তাহলে শিশু শিক্ষা কাল লেখা মদন মোহন তর্কালঙ্কার শিশু শিক্ষা মানে ছোটদের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাবলী আঠেরোশো উনকে পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন শিশু শিক্ষার বিখ্যাত কবিতা পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল আজও সমান জনপ্রিয় তাহলে শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে তাহলে ওই মদন মোহন তর্কালঙ্কারের শিশু শিক্ষা এটা এই কথাটা কিন্তু এখনও শোনা যায় যে পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল যে এটা আজও সমান জনপ্রিয় কিছুদিন পর বিদ্যাসাগর বর্ণপরিচয় আঠেরোশো পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় যেখানে আমরা অ আ ক খ আকার শিকার এগুলো শিখেছি বর্ণপরিচয় তাহলে বর্ণপরিচয় কত খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় প্রায় বছরই মাধ্যমিকের একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আঠেরোশো পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দে একটি উল্লেখযোগ্য শিশু শিক্ষা গ্রন্থ সব থেকে বেশি জনপ্রিয় গ্রন্থ আজও প্রত্যেকটা বাংলার প্রত্যেকটা ঘরে তো ঘরে প্রত্যেকটা ছেলে মেয়েকে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম যে বইটা তাদের বাচ্চাদের জন্য কেনা হয় সেটা হচ্ছে বর্ণপরিচয় যদিও তার আগে মূলত যেটা খুব আমাদের বর্ণকে চেনাতে সাহায্য করে সেই বর্ণপরিচয় অনস্বীকার্য তার ভূমিকা রামসুন্দর বসাক রচিত বাল্য শিক্ষা আঠেরোশো সাতাত্তর খ্রিস্টাব্দে পূর্ববঙ্গের শিক্ষা শিক্ষার্থীদের কাছে জনপ্রিয় হয় এভাবে ছাপাখানায় মুদ্রিত বইপত্র শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাহলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তো পালন করবেই আগে যখন ছিল ওই বেদ ছিল একটা সময় বহু পূর্বের কথা বলা হচ্ছে যেখানে বেদকে বলা হয় শ্রুতি কেন বেদ শুনে পাঠশালায় পড়া হতো গুরু পাঠশালায় পাঠ করতেন এবং তার ছাত্রছাত্রীরা সেটা শুনে শুনে মুখস্থ করতে হতো তাই বেদকে বেদের অপর নাম ছিল শ্রুতি তাহলে সেরকমই একটা তাহলে শিক সেই শিক্ষাটা কিন্তু বহু মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব ছিল না যখন ছাপাখানা আবিষ্কার হলো এবং ছাপা যন্ত্র আবিষ্কার হলো তখন বিভিন্ন বইয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর সমাজের উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত মানুষের কাছে সেই শিক্ষাটাকে পৌঁছে দেওয়া সম্ভবপর হলো এখানে ছাপাখানায় মুদ্রিত বইপত্র শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ছাপাখানায় মুদ্রিত গোবিন্দপ্রসাদ দাস রচিত ব্যাকরণ সার আঠেরোশো উনষাট খ্রিস্টাব্দে তাহলে ব্যাকরণ সার কাল লেখা গোবিন্দপ্রসাদ দাস প্রাণলাল চক্রবর্তী রচিত অঙ্কবোধ আঠেরোশো ছেষট্টি 
কেদারেশ্বর চক্রবর্তী রচিত বাঙ্গালার ইতিহাস আনন্দ কিশোর সেন রচিত অর্থের স্বার্থকথা দীননাথ সেন রচিত বাংলাদেশ ও অসাম্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঢাকা জেলার ভূগোল এবং সংক্ষেপে ঐতিহাসিক বিবরণ পুরোটাই কিন্তু লেখা কার লেখা এটা দীননাথ সেনের লেখা দুটো আলাদা আলাদা বই একটা বাংলাদেশ ও আসামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ অপরটা ঢাকা জেলার ভূগোল এবং সংক্ষেপে ঐতিহাসিক বিবরণ প্রভৃতি এ যুগে শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে হরিশ্চন্দ্র মিত্র মিত্র কালীপ্রসন্ন কালীপ্রসন্ন ঘোষ নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ছিলেন স্কুল পাঠ্য বইয়ের জনপ্রিয় লেখক তাহলে স্কুল পাঠ্য বইয়ের জনপ্রিয় লেখক কয়েকজনের নাম লেখ এরকম বেশ কিছু শর্ট প্রশ্ন তাহলে এখান থেকে বড় দুটো প্রশ্ন উল্লেখযোগ্য ছাপা বইয়ের সঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের সম্পর্ক এবং এবং বাংলাদেশে ছাপাখানার বিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখু এই দুটো মূলত চার নম্বরের বড় প্রশ্ন হতে পারে